Hello friends, welcome you all to my YouTube channel, myself Fius Kumar Verma and today in this video I am going to talk about the normal distribution that is very most important topic covered under unit 9 of UGC NET environmental science syllabus under environmental statistic unit. Okay, so let us talk about the definition. Normal distribution jo tha, pehle shri ke agar hum baat kar le, to 1973 mein English mathematician De Moyer ne iski बारे में डिस्कवर किया इसको तो उन्होंने ही ऑप्टेन दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नेम्ड आफ्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस हु यूज्ड दिस नॉर्मल कर्व टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ एक्सीडेंटल एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स इन्वॉल्वड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ हेवनली bodies nowadays normal probabilities model is one of the most important probability model in statistical analysis hence the normal distribution is most important okay so according to distribution ka de, jo definition hota hai wo normal distribution ek continuous probability distribution hai jo ki bell shaped matlab ki ghante ke aakar ka aur ye unimodal hota hai aur is symmetrical hota hai matlab samit इसको इक्वली टू हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ओके okay? और इसमें एक टर्म आया है नॉर्मल कर्व तो नॉर्मल कर्व क्या है द नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल वेल रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टेक्स द सेप ऑफ अ सिमेट्रिकल कर्व नोन एज नॉर्मल कर्व दिस कर्व इज ए सिम्पोटिक टू एक्स एक्सिस बे दैट इज़ द बेस्ट लाइन ऑन ईदर साइड्स मतलब कि जो एक ग्राफ बनता है उस ग्राफ में एक कर्व जो कि दोनों सिरे जो होते हैं एक्स एक्सेस के दोनों तरफ जो कि अनंत पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो ये जो कर्व है नॉर्मल कर्व तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मीडियन एंड मोड तीनों ही जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और वी कैन सी दैट मीन मीडियन मीन मोड जो है एक ही पॉइंट पर कौन साइड करते हैं ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो सम टाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड गासन डिस्ट्रीब्यूशन द डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवेन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिगमा अंडर टू पाई e टू पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर जहां x की वैल्यू यानी स्मॉल x की वैल्यू जो है माइनस इन्फाइनाइट से बड़ी और इन्फाइनाइट से छोटी यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में x की वैल्यू हो सकती है तो यहां पर जो म्यू और सिग्मा है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रमशः रिप्रजेंट करते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इस एक्सप्रेशन के लिए वो एफ एक्स इज इक्वल टू पी स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू एक्स ई टू पावर माइनस ब्रैकेट में पी माइनस यू इसका होल स्क्वायर बटे में टू सिगमा होल स्क्वायर एंड डी वी तो ये इक्वेशन नंबर फाइव जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड इफ कैपिटल एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन बाई फाइव सो वी से दैट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बट इफ वी लेट जेट बी द स्टैंडर्डाइज वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल एक्स दैट इज इफ वी लेट कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सो देन द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी जीरो और वेरियंस इसका एक होगा सो इन सच केस यानी ऐसे केस में डेंसिटी फंक्शन जेड के लिए क्या हो जाएगी सो इक्वेशन नंबर फोर से हम 
इसको ऑप्टेन करेंगे तो फाइनली म्यू इजक्ल टू जीरो और सिग्मा इजक्ल टू वन रखने पे हमें मिलेगा एफ जेड स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर टू पाई ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू ये अक्सर जो है इसको हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं और कॉस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए होगा वो क्या होगा तो उसको हम लोग कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू जेड ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर बटे में टू डी यू इज इक्वल टू ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं वन हाफ प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू जेड ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू डी यू तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन होगा और समटाइम्स हम जो जेड वैल्यू है स्मॉल जेड वैल्यू उसको द वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड ऑफ स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जेड द स्टैंडर्ड स्कोर तो कभी कभी हम लोग जो है स्मॉल जेड की जो वैल्यू आ रही है उसको हम स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं द फंक्शन एफ जेड इज रिलेटेड टू एक्सटेंसिवली टेबुलेटेड इरर फंक्शन सो इरर फंक्शन स्मॉल जेड वी हैव इरर फंक्शन स्मॉल जेड इज इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन जीरो टू स्मॉल जेड ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू ये आपको फाइनली इरर फंक्शन होता है इसको हम कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू हाफ इन टू ब्रैकेट वन प्लस इरर फंक्शन जेड अपॉन अंडर रूट टू ब्रैकेट क्लोज यानी कि इक्वेशन नंबर नाइन से हम शो कर सकते हैं सो अ ग्राफ ऑफ डेंसिटी फंक्शन फॉर इक्वेशन नंबर सेवन समटाइम्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एंड इट कैन बी शोड लेटर आई विल शो यू द पिक्चर सो इन दिस ग्राफ वी हैव इंडिकेटेड द एरिया विद इन वन टू एंड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन वेयर बिटवीन जेड इज इक्वल टू माइनस वन टू प्लस वन स्मॉल जेड इज इक्वल टू माइनस टू टू प्लस टू एंड स्मॉल जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री टू प्लस थ्री एज इक्वल रिस्पेक्टिवली टू सिक्सटी एट पॉइंट टू सेवन सिक्स सेवन परसेंट नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट एंड नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट ऑफ द टोटल एरिया विच इज वन दिस मीन्स पी पी माइनस वन टू वन दैट इज विल बी द जेड वैल्यू और इट विल इट्स प्रॉबिलिटी विल बी जीरो पॉइंट सिक्स एट टू सेवन एंड सेकेंड पी कैपिटल पी विद इन ब्रैकेट जेड वैल्यू विल वेरी बिटवीन माइनस टू 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 सो इट्स वैल्यू प्रॉबर्टी वैल्यू विल बी जीरो पॉइंट नाइन फाइव फोर फाइव एंड पी वेन जेड वैल्यू विल वेरी बिटवीन माइनस थ्री टू थ्री सो इट्स प्रॉबर्टी विल बी जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री परसेंट सो दिस विल बी योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर पिक्चर ओके सो गाइज यू कैन सी एट द मीन द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन टू वन दैट विल बी द एरिया ऑफ सिक्सटी एट पॉइंट टू सेवन परसेंट माइनस टू 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 एरिया विल बी नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट एंड माइनस थ्री टू थ्री जेड वैल्यू द एरिया विल बी नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट एंड कॉस्पॉन्डिंगली वी कैन से फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन नाउ मूविंग नेक्स्ट A table giving the areas under this curve bounded by ordinate at z is equal to zero at any positive value of z is given is now you can see in a is so we can find the value of z from a table that is a already uh, prescribed in any kind of book you can see for statistics but let us talk about some properties of the normal distribution so mean will be mu variance will be sigma square standard deviation will be sigma and coefficient of skewness alpha 3 will be equal to 0 coefficient of kurtosis alpha 4 is equal to 
moment generating function m small t is equal to e to power u t plus sigma square t square upon 2 characteristic function phi omega is equal to e to power i u mu omega minus sigma square omega square upon 2 and now moving next we can see the recent relation between binomial and normal distribution so relationship between uh, both of the distributions z is equal to capital X minus NP upon under root N small n p q. So if n is large and if neither p or not q is too close to zero, the binomial distribution can be closely approximated by a normal distribution with standardized random variable given by the that expression that I told you. So now in the next video we shall talk about another distribution that will be the Poisson distribution. Till then thanks for watching.